Hola, ¿me oís bien? Bueno, me voy a sentar porque está... Bueno, pues yo estoy muy emocionada de presentar a Frank porque me parece un maestro extraordinario y hay un montón de cosas que me gustaría compartir de él, así que me he traído una pequeña chuleta de lo que os quiero decir. Y bueno, lo primero que, para los que no conozcáis todavía el trabajo de Frank, él es un pionero internacional en los cuidados paliativos. Él lleva pues, ya varias décadas cuidando a gente en el proceso de morir y es un profesor de budismo, enseña la compasión y el mindfulness y bueno, ha estado por todo el mundo ¿no? y en instituciones de mucho prestigio pues como Harvard, eh, ha estado en el show de ópera también, que en Estados Unidos es como eh, pues muy grande. ¿no? Y, y bueno, también en los 80 creó el Zen Hospice Project, que es el primer hospicio budista en toda América. Y, y también ahora es el fundador del Meta Institute, que es eh, también pues, un centro pionero en los cuidados paliativos, donde van maestros también eh, pues muy conocidos. ¿no? Eh, y bueno, tengo muchas ganas yo personalmente de escuchar esta charla, porque Frank también nos va a hablar de sus cinco invitaciones. Y es eh, un nuevo libro que ha escrito que lo podéis ver, está al lado de Frank. Aprovechando, Silvia, es este libro y entonces en todas las facultades de la Complutense hay una librería, en todas las facultades de la Complutense hay una librería y la librería de este edificio, de esta facultad, pues ha tenido la gentileza de pedir una serie de ejemplares a, eh, a la editorial, que por supuesto hay que pagar, que lo quiera comprar, ¿no? Me acaban de decir que es 17,95, ¿no? Entonces, este es el libro, ¿no?, que es la publicación más reciente de Frank, ¿no? Exacto. Así que lo podéis comprar aquí. Y, y bueno, este libro también recoge mucho del trabajo que ha hecho Frank con más de, bueno, con miles, ¿no?, de personas que él describe como sus maestros, gente que le ha permitido compartir el momento de morir. Y, y bueno, para mí, Frank es... Es genial en muchos sentidos, ¿no? Yo le conocí en Nueva York y había oído hablar mucho de su trabajo, pues muchos amigos me decían, ah, tienes que conocer a Frank, es fantástico, es un profesor que te llega al corazón, ¿no? Y, y le escribí un email de estos que normalmente nunca te responden, ¿no? Y le dije, Frank, me encantaría conocerte. Y me dijo, ah, pues mañana voy a comer con el director del Brooklyn Zen Center, ¿te quieres venir? Y así, ¿no? Como tan natural eh, como me abrió las puertas a una comida que era privada. Y yo creo que eh, esa es una anécdota que representa a Frank, ¿no? Que es muy dinámico, abierto y, y simplemente increíble. Así que espero que disfrutéis la charla y que le deis la bienvenida. Un buen aplauso. Oh, I'm so happy to be here with you. Estoy encantado de estar con vosotros hoy. You know, one of the things that um, I learned from being with dying people was the importance of forgiveness. Una de las cosas que he aprendido al trabajar con personas que están en proceso de morir es la importancia del perdón. So I'd like to ask your forgiveness right at the beginning for speaking in English. Así que ya desde el principio os pido perdón por hablar en inglés. But fortunately, um, Maria Jose is here to give wings to my words. Pero bueno, yo estoy aquí también para poder darle alas, si tengo suerte, a su palabra, a su voz. I think she will make me sound much more intelligent. I don't think so. Dice que yo lo voy a hacer parecer mucho más inteligente, pero no creo. <laughs> you know, um, I don't know exactly why you came here um, for this discussion of death. But I want to applaud you for coming. La verdad es que no sé muy bien qué motivos ha traído aquí para hablar, para debatir sobre la muerte, pero la verdad es que aplaudo que estéis aquí. You know, the whole world is running in the other direction, away from this subject, but for one reason or another, you came here to come face to face with it. And I think the world needs this. Parece que todo el mundo está justo corriendo en la dirección opuesta, alejándose de este confrontamiento con la muerte, pero vosotros habéis decidido venir y enfrentaros cara a cara con esto. I also want to apologize for being behind this great big desk. Y también me quiero disculpar por estar detrás de esta mesa tan grande. 
I prefer to be closer to you. A mí me gusta más estar cerca de la gente. This work of being with the dying, it's, it's intimate work. We can't do it from a distance. De hecho, este trabajo de estar con las personas que están muriendo es un trabajo muy íntimo. No se puede hacer desde la distancia. So I brought with me a, a short film uh, about the book that we'll watch for just one minute and, uh, and a half. He traído conmigo un video, una pequeña película que tiene que ver con el libro y que solamente dura un minuto y medio, que lo vamos a ver. Life and death are a package deal. You can't pull them apart. We cannot be truly alive without maintaining an awareness of death. Death is not waiting for us at the end of a long road. Death is always with us in the marrow of every passing moment. She's the secret teacher hiding in plain sight. She helps us to discover what matters most. And the good news is we don't have to wait until the end of our lives to realize the wisdom death has to offer. Over the past 30 years, I've sat on the precipice of death with a few thousand people. Some of them came to their deaths full of disappointment. Others blossomed and stepped through that door full of wonder. What made the difference was the willingness to gradually live into the deeper dimensions of what it means to be human. All of them were my teachers. These people invited me in to the most vulnerable moments of their lives. And they made it possible for me to get up close and personal with death. And in the process, they taught me how to live. This is my primary message. Not so much how do we take care of people who are dying, but how do we use the wisdom that death has to offer to show us how to live a life of meaning and purpose and value. Así que realmente este es el mensaje fundamental que yo transmito. No es tanto cómo ayudar a las personas a llevar ese proceso de muerte, sino cómo poder nosotros utilizar esa sabiduría que la muerte nos ofrece para llevar una vida plena y con sentido. You know, to imagine that at the time of our dying, we will have the physical strength, the emotional stability, the mental clarity to do the work of a lifetime is a ridiculous gamble. Realmente creernos o imaginar que en el momento de nuestra muerte vamos a tener la fortaleza física o la estabilidad emocional o la claridad, la claridad mental como para hacer el trabajo de toda una vida es una apuesta absolutamente absurda. I mean, the best preparation for death is a life fully lived. Y es que la mejor preparación para morir es una vida vivida plenamente. We have outsourced the discussions about death to doctors and priests um, and undertakers. Y es que hemos dejado los debates y las discusiones sobre la muerte en manos de los doctores, de los cuidadores, de los sacerdotes, de las enfermeras. And as a result, we have lost um, control of one of the most significant events of our lives. Y el resultado es que hemos perdido el control de uno de los eventos más significativos de toda nuestra vida. In, in the past several decades, we distanced ourselves from um, death and made care of the dying unnecessarily complex. We've, we've come to describe this remarkably intimate activity as a burden or a duty or an obligation or a task. Y es que durante las últimas décadas hemos hecho que la muerte sea algo totalmente complejo, increíblemente difícil, y hemos considerado como si ocuparnos de las personas o de este acto tan íntimo como es morir fuera como una carga, una obligación o, o un deber. How did we do that? How did we take this very intimate exchange and turn it into something technological, something we've professionalized and mystified? ¿Y cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho que un intercambio tan íntimo como ese se haya convertido en algo tan tecnológico, tan desmitificado, tan profesionalizado? So I think um, in this process we've come to doubt our innate wisdom and our, and our compassion and we've forgotten what we know and we've become frightened and so nights like tonight are opportunities for us to remember, to remember what we know in our bones. 
Así que yo creo que en este proceso hemos empezado a dudar, hemos empezado a dudar de nuestra sabiduría innata, de nuestra compasión y nos hemos olvidado de algo que es innato en nosotros. Así que noches tardes como la de hoy son momentos para recordar realmente lo que forma parte de nosotros, están en nuestros huesos. You know how, you already know how to do this. Tú ya sabes cómo hacer esto. You learned it from your grandmother. Lo habéis aprendido de vuestra abuela. Dying is not predominantly a medical event, and we have to stop treating it as if it were only that. Morirse no es básicamente un evento médico, y tenemos que dejar de tratar la muerte como si fuera eso. In my view, we need to bring the best of what medicine has to offer to the care of the dying. That's extremely important. But the experience of dying is too profound to be embraced by any one single model. Por supuesto que, según mi opinión, tenemos que utilizar todo aquello que tiene la medicina y todos los avances para traerlos y aportar todo el cuidado posible a una persona que está en proceso de muerte. Pero la experiencia de la muerte es demasiado profunda como para convertirla en un solo proceso, de una manera única. So I have a for you. Así que tengo una pregunta para vosotros. How many of you are working as healthcare professionals of one kind or another? ¿Cuántas personas aquí trabajáis como cuidadores de la salud de una manera o de otra? Ah, okay, good. How many of you have experienced the death of someone, a client or a family member or a friend in the last five years? ¿Cuántas personas aquí habéis experimentado la muerte de alguien, un amigo, un familiar, un, un cliente en los últimos cinco años? Okay, please leave your hands up. Deja la mano arriba, por favor. Would the people in the front turn around and look? Echad un vistazo a las personas que estáis delante. Mirad. Look at how many people. Mirad cuántas personas. This is our common ground. We know this. We know how to how to uh, meet this experience in our heart, in our souls. Esto es algo común a todos. Ya sabemos cómo es esto. Nosotros sabemos cómo hacer frente a esta experiencia en nuestro corazón, en nuestra alma. We, we often speak about living in a death-denying culture, but I don't agree. I think we're hungry to talk about death. I think we want to know something about the wisdom that it has to offer us. Nosotros siempre se dice mucho que vivimos en una cultura que niega la muerte, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que estamos hambrientos realmente de poder hablar sobre la muerte, de poder tener respuestas, de hablar sobre estos temas, de debatir. So tonight, instead of offering uh, uh, or providing answers or giving you the seven strategies to a good death, I really want to um, extend an invitation, five invitations actually, to invite death into the room, to get to know it really well, to sit down with it and have a cup of tea and see what it has to teach us. Así que esta noche yo no voy a estar aquí para dar respuestas o, o para dar una estrategia de los siete pasos de cómo tener una buena muerte, sino que más bien me gustaría hacer una invitación o, o cinco invitaciones, una invitación para que la muerte entre en esta sala y para poder sentarnos con la muerte, conocerla, tomar una taza de té con ella y llegarla a sentir más íntimamente. I mean, without a reminder of death, I think we get uh, Uh, we take life for granted. We get caught up in all kinds of endless pursuits of self-gratification. Si no tenemos en cuenta a la muerte, al final parece que damos por hecho la vida y nuestra vida acaba siendo una persecución interminable de una autogratificación. But I think when we keep death close at hand, at our fingertips, yeah, um, I think we um, don't hold on so tightly. Maybe we take our ideas a little less. Mm, strongly maybe we don't hold our, we don't take ourselves so seriously Pero cuando tenemos la mano la muerte cerca en la mano o en las puntas de los dedos yo creo que no nos agarramos tan tan fieramente a todo a lo mejor no nos agarramos tan intensamente a nuestras ideas a lo mejor no nos tomamos tan en serio We understand we are we're all in the boat together Y entendemos que todos estamos en el mismo barco And I think this makes us kinder to one another Y yo creo que esto nos hace ser más amables entre nosotros a life that doesn't include death is only half a life. Una vida que no incluye la muerte es una vida a medias. Look, I'm not romantic about dying. Y no es que yo sea un romántico sobre la muerte. I think it's the hardest work you'll ever do. Probablemente va a ser el trabajo más duro que tengamos que and, hacer nunca. And it doesn't always turn out well. Y además es que no siempre acaba bien. It can be sad and cruel and painful and messy, but also beautiful and transcendent. Puede ser triste y fría y dolorosa y puede ser un caos, pero también puede ser bonita y trascendente. But most of all, it's normal. 
Pero sobre todo es it's normal. It's ordinary. Es ordinaria. All of us go through it. Es que todos vamos a pasar por None esto. None of us get out of here alive. De aquí no va a salir nadie vivo. I mean, maybe tonight, okay. Bueno, a lo mejor esta noche sí. But I don't even promise that. Pero ni siquiera se puede prometer eso. Over the last 30 years, I've been with a few thousand people who died. Durante los últimos 30 años he estado presente acompañando a más de mil personas que estaban muriendo. Most of them are ordinary people like you and I. Y la mayor parte son personas normales como tú y como yo. Who were facing something they thought was unbearable, un, unimaginable. Personas que se estaban enfrentando a algo que les parecía insoportable, inimaginable. And yet they found within themselves the the resources, the insight, the strength courage and compassion to meet the impossible in extraordinary ways. Y aun así han sido capaces de encontrar dentro de ellos mismos los recursos, la perspectiva, el coraje o la compasión para hacer frente de una manera extraordinaria a lo que tenían que enfrentar. When we started the Zen Hospice project in San Francisco, we worked mostly with people who were living on the streets. Cuando empezamos con el proyecto del Zen Hospice, del Hospicio Zen en San Francisco, casi siempre trabajábamos con personas que estaban en la calle. People who lived in rat-infested hotels. Personas que vivían en hoteles infestados de ratas. They were alcoholics and prostitutes and homeless people that barely survived on the, the margins of society. O personas alcohólicas o prostitutas o gente sin hogar que estaban casi malviviendo en los márgenes de la sociedad. Some of them were from cultures that I didn't know speaking languages that I couldn't understand. Y algunos provenían de culturas y hablaban idiomas que yo no podía ni entender. Some of them had a deep faith that carried them through the experience and others had sworn off religion years ago. Algunos tenían una fe muy profunda que les hacía soportar mejor la experiencia y otros habían abandonado la fe muchos años antes. There was a man uh, his name was Nguyen. He was a Vietnamese man and he was very scared of ghosts. Había un hombre Nguyen, yeah. vietnamita que estaba muy asustado de los fantasmas. His roommate uh, was an African American man named Isaiah. Y la persona que tenía al lado en la habitación era un hombre afroamericano que se llamaba Dasea. And Isaiah was very comforted by visits from his dead mother. Y este hombre estaba como muy cómodo porque decía que recibía visitas de su madre muerta. So this was always living side by side with each other. Y estas dos personas vivían codo con codo, una al lado de otra. I knew a man who was a hemophiliac who had contracted the HIV disease from a blood transfusion. También conocía a un hombre que tenía hemofilia, era hemofílico y que había contraído el SIDA a través de una transfusión de sangre. But the year before, he had disowned his gay son who was diagnosed with AIDS. Y justo el año anterior a eso, él había desheredado su hijo que era gay y que había contraído el SIDA. But now, the father and the son were in twin beds in the same room being cared for by Agnes, the son's mother and the father's wife. Y ahora estaban padre e hijo en la misma habitación y los estaba cuidando Agnes, que era la madre de este hijo y la mujer de, de este señor. Some of the people I worked with, they died in their early 20s, never having really started their life. Personas con las que he trabajado murieron cuando tenían 20 y pocos años, sin que, casi sin haber empezado su vida. And then there was a woman by the name of Elizabeth. She was 93 years old, and she said to me, "Why has death come for me so soon?" Y luego estuve trabajando con otra persona, Elizabeth, que tenía 93 años y que me decía, "Pero por qué me ha venido la muerte tan pronto?" Some people were as clear as bells, other people couldn't remember their own name. Había gente que tenía la mente super lúcida y otra gente que no podía recordar ni su propio nombre. Some people were surrounded by the love of family and friends, others were completely alone. Gente que estaba totalmente rodeada por el amor de amigos y familia y gente que estaba totalmente sola. Alex was a man uh, dying of AIDS and he got so confused one night that he crawled out onto the fire escape, the, the, the porch outside his window and he froze to death. Alex, eh, un chico que estaba, tenía sida y tenía una demencia tal debido al sida que salió por la escalera de incendios y se, salió por la ventana y se murió congelado. We cared for wealthy people with good health insurance and refugees with no more than the shirt on their back. Nos hemos ocupado de personas muy ricas que tenían seguros de salud y también de refugiados que no tenían ni una camisa que cubría su cuerpo. And some made beautiful reconciliations with family and discovered a love and kindness they'd wanted their whole lives, you know. And then there were others who turned toward the wall in withdrawal and hopelessness and they never came back again. 
ha habido algunas personas que en esos momentos se han reconciliado con sus familias, un momento de reconciliación que a lo mejor llevaban toda la vida esperando, y ha habido otros que se han girado hacia la pared y se han metido hacia adentro y nunca han salido de allí hasta que han muerto. All of them, every one of them, were my teachers. Y todos y cada uno de ellos han sido mis maestros. You know, in Zen we say, uh, when your teachers are in the room, when your teacher is in the room, it keeps you honest. En Zen hay un dicho que es que cuando tienes al maestro contigo, esto te mantiene honesto. So tonight, I brought my teachers with me. Así que esta noche me he traído a mis maestros conmigo. About 100 of them. Más o menos a unos 100. I brought with me photographs of the people that I've taken care of over the years. He traído conmigo fotos de las personas a las que he cuidado durante años. And we're going to show them on the screens, but I want to um, ask you to look at them in a particular way. Y las vamos a poner en la pantalla, pero me gustaría pedirte que miraras esas fotos de una manera muy concreta. Not passively, like you are watching a TV. No de una manera pasiva, como si estuvieras viendo la televisión. I want you to use your mindfulness to to um, observe them. Um, Carefully, actively. Me gustaría que utilizaras tu atención plena para observar con, con atención, cuidadosamente. So, to do that, you'll need to sense into your own body. Y para hacer eso, tienes que sentir en tu propio cuerpo. You'll need to feel the honest feelings in your heart. Tienes que sentir de verdad tus sentimientos, las sensaciones en tu corazón. And you'll need to observe the um, activity in your mind. Y tienes que observar tu actividad en la mente. I want you to try tonight to keep 50% of your attention in your own experience. Me gustaría que esta noche mantuvieras el 50% de tu atención en tu propia experiencia. And as you look at the photos, I want you to ask two questions. Y que te hagas dos preguntas cuando mires estas fotos. What attracts you to the photo? ¿Qué es lo que te atrae de esa foto? And what causes you to pull away, even if only slightly? ¿Y qué es lo que te hace retirarte un poco de esa foto? It's important to see both. ¿Por qué es importante ver las dos cosas? So we're going to allow the photographs just to sh be shown on a, on, um, continuously while I speak. Así que mientras yo voy a ir hablando, vamos a dejar que las fotos vayan pasando por detrás de manera continuada. So I say they will teach and we will translate. Así que lo que yo digo es que ellos van a enseñar y nosotros vamos a traducir. So when she can, she will uh, put up the photos. And just start the show. Empezamos así. So these are photos of people that I cared for. Son fotos de personas a las que yo he cuidado. And uh, you can um, observe them as you're listening to me. Y puedes mirarlas mientras me escuchas. You know, dying is inevitable and also intimate. La muerte es inevitable y también es muy íntima. Ordinary people, people like you and me, find profound insights at the time of their dying. Personas normales como tú y como yo encuentran percepciones y comprensiones muy profundas en el momento en que mueren. This is not a fairy tale. Y esto no es una historia de cuentos. It contradicts the suffering, which is also part of this experience. Y no contradice el sufrimiento porque el sufrimiento también es parte de esta experiencia. It's a transformation of tragedy. Pero es una transformación de la tragedia. Often people in the final days, hours, even moments of their life come to a new understanding of themselves. Muchas veces las personas en los días anteriores, incluso en las horas anteriores o en el momento anterior a su muerte, tiene de repente comprensiones nuevas de su vida. Now some of you might say that's too late. A lo mejor aquí hay personas que podéis decir ya, pero eso es demasiado tarde. And I would agree. Y estoy de acuerdo. But if that opportunity exists at the time of our dying, it exists now. Pero si esa oportunidad existe en el momento de nuestra muerte, también existe ahora. And we don't have to wait until the time of our dying. Y no hace falta que esperemos hasta el momento en que vayamos a morir. To discover what it has to teach. Para descubrir lo que nos tiene que enseñar. When I was working with people who were dying, we developed five basic principles that guided our work with them. Cuando estaba trabajando con las personas que estaban muriendo, Desarrollamos cinco principios básicos que nos guiaban a la hora de trabajar con ellos. And as it turns out, they have a relevance for the rest, for all of us, in living a life of uh, meaning and uh, integrity. 
Y al final resulta que todos estos principios tienen importancia para nosotros que estamos vivos para vivir una vida con integridad, con, con significado. So I want to, uh, I want to go through those with you. Así que me gustaría verlos con vosotros. But I just first want to check how are you doing. Pero me gustaría saber cómo estáis. Hmm? ¿Qué tal vais? I, I like to ask this sometimes. I'm not looking for compliments. I want to know are you here. Y no, no es que me gusta preguntar esto no porque busque una respuesta concreta sino porque quiero saber si estáis aquí. Are you present here? Estáis aquí room? presentes yeah. en esta sala. Yeah. With these people. Con estas personas. With us. Con nosotros. With each other. Con cada uno de nosotros. Because we are in this together, you know. Porque en esto estamos juntos. This is not your typical lecture. Esta no es la típica conferencia. I want to speak to your souls. Yo quiero hablar a vuestras almas. Not just your head. No a las cabezas. So the first, an invitation, just to say, and I call them invitations because, you know, an invitation is a request to be present. And um, at a particular event, like if I invite you to, my, to dinner at my house or to my wedding, I expect you to come and be present, yeah? Pues las invitaciones, y yo lo llamo invitación porque una invitación es una petición para que vayas a algún sitio. Es como si te invitara a cenar a mi casa o a mi boda, pues yo esperaría que estuvieras ahí presente. Pero es que ese evento, ese acontecimiento del que estamos hablando esta noche es de tu vida. Por eso quiero ofrecerte cinco invitaciones para que estés presente en todos los aspectos de tu vida. You see her? ¿La veis? Pretty fierce, huh? Se la ve fiera, ¿verdad? Valiente. I hope I have half of the tenacity that she had when I die. Ojalá tenga yo la mitad de la tenacidad que ha tenido ella cuando yo muera. Okay, the first invitation. Are you ready? La primera invitación. ¿Estáis preparados? You sure? Seguro. You want to take a nap first? Queréis daros una, un sueñecito antes. First invitation is don't wait. La primera invitación es no esperes. Waiting is full of expectation. Waiting for the next moment to arrive, we miss this one. La, la espera está llena de expectativa. Esperas que llegue el siguiente momento y te pierdes este. I can't tell you how many times I've been with families who said, uh, "When will my mother die?" And waiting for the moment of her death, we missed all the moments in between. No te puedo contar la cantidad de veces que he estado con familiares de personas que estaban muriendo y me preguntaban, Don't ¿y mi wait. madre cuándo se va a morir? Y esperando que se muriera se perdía todo el tiempo que había anterior mientras no estaba muerta. I had a friend of mine, his name was Larry, and he called me up one day and he said, the doctors tell me my mother is coming close to the end of her life. When should I go and visit her? Tengo un amigo que se llama Larry que una noche me llamó y me dijo, me están diciendo los médicos que mi madre está a punto de morir. ¿Cuándo debería ir a verla? Larry, Larry lived in San Francisco and his mother lived in Toronto, 3,000 miles away. Larry vivía en San Francisco, vive en San Francisco y su madre vivía en Toronto, o sea, 3,000 millas de distancia. This is a problem a lot of people have now in our, in our world. Y este es el problema que muchas personas tienen ahora en nuestro mundo. And so I said, I don't know, come and come to my house and we'll talk about it. Huh? Así que le dije, pues no sé, vente a casa si quieres y lo hablamos. So he came to my house and I asked him what the doctors had said and he explained to me their, their prognosis. Así que se vino a casa y le pregunté qué le habían dicho mm. los médicos, él me explicó un poco los pronósticos. And then I asked him about his mother. Y luego le pregunté por su madre. I said, tell me about your mother. Y le dije, cuéntame algo de tu madre. And he began to talk about his relationship with his mother, and as he did, I could see that the tone of his skin was changing color. Entonces él empezó a contarme cosas de su madre, y mientras me estaba hablando, yo podía notar cómo iba cambiando el tono de piel. I could see that his chin was trembling a little bit. Cómo le empezaba a temblar un poco la barbilla. And I said, I think you should go tonight. Y le dije, mira, yo creo que deberías irte esta noche. He said, I can't have business tomorrow. I said, no, no, go tonight. Take the night flight to Toronto. Y me dijo, no puedo, si mañana tengo trabajo. Y dije, vete esta noche, cógete el vuelo esta noche y vete a Toronto. So he agreed, and he flew to Toronto, and he arrived at 10 o'clock in the morning. Así que estuvo de acuerdo, cogió el vuelo, llegó a las 10 de la mañana. At 1 o'clock in the afternoon, he was sitting with, her mother, with his mother when she died. Y a la una de la tarde, estaba sentado con su madre mientras su madre moría. Don't wait. No esperes. You know, mostly... We imagine death will come later. Siempre pensamos que la tarde que la muerte va a llegar más tarde. In this little word, más tarde, eh? uh, it gives us a comfortable distance. 
from the experience. Y es como si estas palabritas más tarde nos dieran una distancia muy cómoda, una distancia de la experiencia. But constant change is happening now. Pero es que ahora mismo está teniendo lugar un cambio constante. Change is the norm of our life. Porque el cambio es lo normal en nuestras vidas. You know, me remember George Harrison from the Beatles, he said all things must pass. Me acuerdo de George Harrison de los Beatles que decían todas las cosas tienen que pasar. This moment is always giving rise to the next moment. Este momento ya está dando lugar al siguiente. I mean, where is this morning's breakfast? ¿Dónde está el desayuno de esta mañana? Where is last night's love making? ¿Dónde está cuando hiciste el amor anoche? Could someone please describe to me where is my blonde hair? ¿Alguien podría describirme dónde está el pelo rubio que yo tenía? Well, for some of us we would say, where is our hair at all? O algunos diríamos, ¿dónde está mi pelo? No hay rubio, mi pelo. <laughs> When we understand that everything is impermanent, we realize that uh, making our happiness dependent upon managing the conditions of our life um, is a cause of suffering. Cuando nos damos cuenta de que todo es impermanente, también nos damos cuenta de que colocar nuestra felicidad en función de que podamos gestionar las cosas de nuestra vida es una fuente de infelicidad. We're always trying to get the conditions right, huh? Siempre estamos intentando que las condiciones sean las propicias. Like for me, uh, I like to lie in bed in the morning. Como a mí, por ejemplo, que me gusta estar en la cama por la mañana. Under the blankets, under the, especially in a cold morning. Yeah. Las típicas mañanas frías debajo de las mantas. You do, you like it? ¿Te gusta a ti? Yeah, it's fantastic, ¿eh? Es, eh? es genial. It's one of my great joys of the whole day. Es como uno de los grandes disfrutes uh, de todo el día. Perfect, just like this. Estás ahí debajo, así. I want my life to continue just like this. Quiero que mi vida siga así siempre. Ah. Oh, I have to pee. Y de repente tengo que ir al baño. Ah. So I have to get up run to the toilet, come back into bed, try to get back in the same position to recreate the conditions, but it's not possible. O sea, tengo que salir de la cama, de debajo de las mantas, correr al baño, luego volver corriendo a la cama, de debajo de las mantas otra vez, la misma postura, pero ya no es lo mismo. Intellectually, we understand that our mother's favorite vase will one day fall from the shelf and break. Y es que intelectualmente entendemos que a lo mejor el jarrón preferido de mi madre un día se va a caer de la estantería y se va a romper. That our car will break down. O que el coche se va a romper. Our work is to move that understanding from our intellect and nestle it deep in our hearts. Nuestro trabajo es transferir ese, esa comprensión, ese entendimiento desde la cabeza y alberga, albergarlo profundamente en nuestro corazón. I think uh, we rely on impermanence. Yo creo que nos apoyamos en la impermanencia. You think? No. Like for example, that really boring dinner party that you're going to go to on Saturday night, it will one time at sooner or later it will come to an end. Por ejemplo, esa cena aburridísima a la que te vas a ir el sábado, antes o después tendrá que acabar. <laughs> The pain in your knee will eventually go away. O el dolor de la rodilla que en algún momento desaparecerá. Evil dictatorships will be replaced by thriving democracies. O los dictadores eh, malignos que en algún momento serán reemplazados por demócratas adecuados. We hope. Esperamos. You know, in Japan, in the spring, the mountains are covered with cherry blossoms. En Japón, en primavera, los montes están cubiertos de cerezos en flor. Such fragile flowers. Con esas flores tan frágiles. They last for a very short time. Que duran muy poco. There's a place where I teach in the United States where there are these blue flax flowers and they last for only one day. Y yo enseño en un sitio en Estados Unidos donde hay estas flores de lino azules que solo duran un día. Tell me, why are these cherry blossoms and these flax flowers, why are they so much more beautiful than plastic flowers? Pero entonces dime, ¿por qué estas, estos cerezos en flor o estas flores de lino son mucho más valiosas y preciosas que las flores de plástico? Isn't it the brevity of their life that shows us their beauty? No será quizá la gravidad, la, gra la delicadeza de sus vidas lo que nos muestra su belleza. I think when we uh, celebrate impermanence, a certain grace enters our life. 
Yo creo que cuando celebramos la impermanencia, una determinada gracia entra en nuestras vidas. Y entonces es cuando de verdad estamos libres para saborear la vida, para probarla del todo. Para tocar cada momento transitorio. Ya sea un momento de alegría o de tristeza. I think when we understand that impermanence is the basic truth of life, um, we become more resilient. Creo que cuando comprendemos que la impermanencia es la verdad básica de nuestra vida, nos volvemos más resilientes. You know, if we learn to let go into uncertainty, then the fact that things are not fixed and stable, this becomes a liberating opportunity for us rather than a threat. Si aprendemos a dejarnos llevar dentro de la incertidumbre, entonces todas aquellas cosas que no están fijas, que no son estables, se convierten más en una oportunidad que en una amenaza. It's all constantly changing. Y es que todo cambia constantemente. And it's possible to hold it all with love and compassion. Y es posible sostenerlo todo con amor y con compasión. I was in Germany last week working with a translator like Maria Jose and I said um, waiting for the next moment to arise we miss this moment. La semana pasada estaba en Alemania y estaba trabajando con una intérprete como yo y le estaba diciendo esperar a que llegue el siguiente momento es perderse este momento. But she had a Freudian slip. Pero tuvo como un desliz freudiano. She said, waiting for the next man to arrive, we miss this one. <laughs> y dijo, esperar a que llegue el siguiente hombre es perdernos este. <laughs> okay. You want to go to the second one? Vamos a la segunda, entonces. The second uh, invitation is welcome everything, push away nothing. La segunda invitación es dale la bienvenida a todo y no rechaces nada. How is that possible? Pero ¿y eso cómo es posible? To welcome everything doesn't mean we have to like what comes. Dar la bienvenida a todo no quiere decir que nos tenga que gustar lo que venga. It doesn't mean we have to agree with it. Y tampoco necesi ne necesariamente significa que tengamos que estar de acuerdo. It just means it's on our doorstep, it's at our front door. Are we willing to meet it and see what it has to teach us? Simplemente quiere decir que está en el umbral, que está en la puerta. Estamos dispuestos a conocerlo y a ver qué nos puede enseñar. My friends went to dinner at the home of a man who is, was living with Alzheimer's. Unos amigos míos fueron a cenar a casa de un hombre que tenía Alzheimer. And uh, they rang the doorbell and he opened the door. Llamaron a la puerta y él abrió. And he said, uh, "I'm sorry, I, I don't remember faces so well and I can't recall your names." Y dijo, "Lo siento, pero no recuerdo muy bien las caras y tampoco me acuerdo de vuestros nombres." But I know this is my house. Pero sí que sé que esta es mi casa. And it, my house has always been a place where people were welcome. Y mi casa siempre ha sido un lugar donde se le ha dado la bienvenida a la gente. So if you are standing on my front at my front door, I know my job is to invite you in. Así que si tú estás en la puerta de mi casa, yo sé que mi trabajo es invitarte a que pases. The word welcome uh, it confronts us. It asks us to temporarily suspend our rush to judgment. La palabra welcome, bienvenido, nos confronta y nos obliga a detener esa prisa que tenemos de juicio. No, I'm not suggesting that we should become doormats for everything. Y no me estoy refiriendo que tengamos que convertirnos en felpudos para todo. I'm not suggesting we should let people walk all over us. Y tampoco estoy diciendo que tenemos que dejar que todo el mundo nos pase por encima. Acceptance is not resignation. Aceptación no quiere decir resignación. It's opening to possibility. Sino Estar abierto a las posibilidades. You know what I've learned over the years? Whenever I fight with reality, I lose. ¿Sabes qué he aprendido con los años? Que siempre que lucho con la realidad, siempre pierdo. The great African American uh, writer James Baldwin, he said something quite beautiful. El gran escritor afroamericano James Baldwin escribió algo muy bonito. He said um, Not everything that can be faced can be changed, but nothing can be changed that is not faced. Él dijo, no todo aquello a lo que le hacemos frente se puede cambiar, pero no se puede cambiar nada a lo que no le hagamos frente.
A few years ago, I had a heart attack. Hace unos años tuve un ataque al corazón. I was teaching a retreat for doctors and nurses on compassion, and I had a heart attack. Estaba enseñando en un taller para médicos, enfermeras y enfermeros sobre la compasión y me dio un infarto. And it was uh, very humbling. Y a mí me resultó una buena situación de humildad. And it took me many months to recover. Y me llevó muchos meses recuperarme. And while I was recovering, a, a very famous Tibetan teacher called me up to wish me well. Uh, y durante ese tiempo de recuperación, un famoso maestro uh, tibetano, Zen, vino, eh, bueno, me llamó para, para desearme que me mejorara. And I, I asked, I, he also had a heart condition, so I asked him, how did you deal with it, all of the pain and the depression and the drama, how did you deal with it? Él también había tenido un problema de corazón y yo le pregunté, ¿y tú cómo has sido capaz de gestionarlo, todo el dolor y la depresión y el drama, y, y cómo lo has hecho? I thought he would give me some esoteric practice. Huh? Yo pensaba que me iba a dar pues alguna práctica esotérica o algo. But I heard him say, uh, well, I think it's good to have a heart. Pero le oí y me dijo, bueno, yo creo que está bien tener un corazón. And if you have a heart, you should expect it will have problems. Si tienes corazón, pues tendrás que suponer que tendrás problemas también. And then he told me to rest. And he giggled, and then he hung up. Me dijo que descansara, se rió un poco, se despidió y colgó. No esoteric practice. Ni práctica esotérica. After I thought, you know, he's right, you know. Y luego pensé, pues tiene razón. If we have a heart, if we have a human body, we should expect that we'll have problems. Si tenemos un corazón, si tenemos un cuerpo humano, pues es de esperar que tengamos problemas. I mean, who told us it should be any other way? Pero ¿quién ha dicho que tenga que ser de cualquier otra forma? So what happens if instead of trying to run in the other direction from our suffering, we turn toward it to see what it had to teach us? ¿Qué pasaría si en lugar de correr en la dirección opuesta a nuestro sufrimiento, nos acercáramos al sufrimiento nuestro para ver qué nos puede enseñar? One day I was uh, sitting in my office and the telephone rang. Un día estaba sentado en mi oficina y suena el teléfono. And it was a man on the other end of the phone and he said, that "We understand that uh, when our son dies, you could help us to keep him at home for a few days." Y al otro lado de la línea es la voz de un hombre que dice, eh, parece ser que usted nos puede ayudar cuando nuestro hijo muera para poder tenerlo en casa durante unos cuantos días. I said, yes, I, I can do that. I said, just call me. Dije, sí, sí, yo puedo, puedo ayudar, llámeme. He said, oh, no, you don't understand. He's just died. Y me dice, no, no, no me está entendiendo, acaba de morir. So I went to their house. Así que fui a su casa. I never met this family before. Yo nunca había conocido a esta familia antes. And I walked into the room where the boy was in his bed. Entró en la habitación, el niño estaba en la cama. Parents were there and some friends. Los padres allí, algunos amigos. And following my intuition, I went right over to the boy and I leaned over and I kissed him on the forehead. Y siguiendo mi intuición, me acerqué donde estaba el niño, me incliné y le di un beso en la frente. And when I did this, the whole room broke into tears. Y cuando lo hice, toda la habitación, todo el mundo se puso a llorar. Because while they had cared for him with great love, nobody had touched him since he died. Porque aunque le habían cuidado con muchísimo cariño, desde que había, que había muerto, nadie le había tocado. So this mother and this father and I, we talked about this ritual of bathing the body that we've done in all cultures, in all religions for millennium. Así que su madre y su padre y yo estuvimos hablando acerca de este ritual que ha estado presente en muchísimas culturas durante milenios de bañar el cuerpo. They were great gardeners, so we went to their garden and we picked a rosemary and sage and rose petals and uh, various sweet herbs. Tenía, había unos jardines preciosos, así que fuimos al jardín y cogimos lavanda, y cogimos salvia, y cogimos unas flores muy bonitas, hierbas y plantas. And we made a, a tub of water with sweet herbs. Y hicimos, digamos, como un cubo de agua lleno de hierbas y de flores. And we got towels and washcloths. Y cogimos toallas y ropa. And then this mother and father, they started the process of bathing their child. Y la madre y el padre empezaron este proceso de bañar al niño. Y 
I remember they started at the back of his head. Me acuerdo que empezaron en la parte posterior de la cabeza. They washed down his back first. Y fueron primero bañándole, limpiándole la espalda. And this mother was so beautiful. She'd stop at any little scratch or bruise and take care of it with so much love. Y la madre tan bonita que paraba en cada cicatriz, en cada heridita y lo trataba con mucho amor y mucho cuidado. Sometimes it was too much for the father. He had to go and look out the window to the garden. A veces era demasiado para el padre que tenía que irse y mirar por la ventana hacia el jardín. Sometimes they would have to stop and tell me a story about the boy. A veces paraban y me contaban una historia del niño. Took a long time to wash this boy's body. A few hours. Llevó bastante tiempo bañar el cuerpo del niño, unas cuantas horas. You can't rush this experience. Y es que no puedes meter prisa a esta experiencia. I remember that the mother got to the boy's toes and she counted them. She said she had done that when he was born. Me acuerdo que la madre se acercó a los pies del niño y le contó los dedos porque decía que cuando nació también había contado los dedos. Sometimes his mother would look at me without saying a word, but with her eyes she would ask me, "Is it possible for me to survive this? Can any mother survive this?" A veces la madre me miraba y no decía ninguna palabra, pero me miraba y en sus ojos estaba la pregunta de, "¿Va a ser posible sobrevivir a esto? ¿Alguna madre puede sobrevivir a algo así?" How many of you are parents in the room? ¿Cuántas personas aquí sois padres o madres en la sala? Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? She would ask me, "Is it possible for me to survive this?" Y me preguntaba a mí, ¿es posible sobrevivir a esto? And my job was to hand her another cloth and a towel and turn her back toward her son. Y mi trabajo era darle otra toalla, una más, y volverla a dirigir hacia su hijo. The healing. Is always found by going toward the suffering. La sanación, la cura, siempre se encuentra dirigiéndote hacia el sufrimiento. Took a long time to bathe this boy. Hizo falta mucho tiempo para bañar a este niño. By the time this mother got to this boy's face, it was so delicate, so intimate between them. Para cuando la madre llegó a la carita del niño era tan algo tan delicado, tan íntimo entre ellos. No separación. No había separación. Maybe like the moment in which he was born. Quizá como el momento en el que nació. The women in this room know what that's like. Las mujeres que hay en esta sala saben cómo es esto. You, you know what this, what it's like when the first days of your child, when they're just born, maybe you're breastfeeding them and you feel like you're a one being. Sabes cuando ha nacido tu niño, tu bebé, en los primeros días, a lo mejor le estás dando el pecho y sabes que es como si fuera un solo ser. Pues es así. No separation. No hay separación. I think this mother burned through a tremendous grief that day. Creo que esta madre pasó y atravesó un duelo tremendo ese día. I don't mean to suggest that her grief was over. It was just beginning. Y ni mucho menos sugiero que su duelo hubiera terminado. Estaba simplemente empezando. But in this moment, even though her son had died, there was no separation between them. Pero en ese momento, aunque su hijo estaba muerto, no había separación entre ellos. After we finished bathing him, we dressed him in his Mickey Mouse pajamas. Y después, cuando terminaron de bañarlo, le vestimos con su pijama de Mickey Mouse. And we brought his brothers and sisters into the room, and I asked them what he liked to do the most, and he said he, they said he liked to build model airplanes. Y vinieron sus hermanos o sus hermanas a la habitación, y yo pregunté qué es lo que más le gustaba hacer al niño, y me dijeron que lo que más le gustaba era construir avioncitos, maquetas. 
And so we made a mobile out of these airplanes. Así que hicimos como un móvil con todos estos avioncitos. And we hung it over his bed. Y lo colgamos encima de la cama. So that the children could be part of it too. Para que también los niños pudieran ser parte de ese proceso. To welcome everything and push away nothing. This is can't be done as an act of will. It can only be done as an act of love. Dar la bienvenida a todo y no rechazar nada no se puede hacer como un acto de voluntad. Solo se puede hacer como un acto de amor. To be human, it's much more than getting born and getting a good education or finding the right partner or living in a nice house on a good street. Y es que ser humano es mucho más que nacer o tener una buena educación o encontrar la pareja perfecta o la casa ideal o la calle que te gusta. Just so you can wake up in the morning and do it all over again. Y levantarte una mañana y otra y hacer otra vez lo mismo. This is an invitation to feel everything. Esto es una invitación para sentirlo todo. To come into contact with the strange and the beautiful and the horrible. Para entrar en contacto con lo raro, con lo bonito, con lo horrible. And the perfectly ordinary con lo perfectamente con eso tan normal y tan ordinario que llamamos vida. It's an opportunity to make conscious that some of us will make love while others make war. Es una oportunidad para ser conscientes de que algunos haremos el amor y otros harán la guerra. To to understand that there are babies like my granddaughter who has a mother who kisses the bright future into her cheeks. Igual que es como entender a, a mi nieta que tiene una madre que le besa en sus mejillas al futuro tan bonito que va a venir. And there are babies like my friend Carolyn who was put in a dumpster after she was born. Y que también hay bebés como mi amiga Caroline que cuando nació se la pusieron en un vertedero. To embrace the night screams in refugee camps. Es abrazar los gritos nocturnos en un campo de refugiados. And the giggling of children in the living rooms in your house when they're making a tent out of the pillows from the couch and the bed sheets. Y también las risas de los niños cuando están en tu salón haciendo una tienda de campaña con los cojines y con las almohadas y con las sábanas. There's devastation and there's hopelessness and there's the passion and the holy commitment to make a better future for everyone. Hay devastación y hay desesperanza, pero también hay la pasión y el compromiso de, de intentar hacer un futuro mejor. How are you doing? ¿Cómo vais? We're swimming into the deep end of the pool, huh? Estamos nadando en la parte profunda de la piscina. The third invitation is bring your whole self to the experience. La tercera invitación es pon todo tu ser en la experiencia. We all like to look good, right? A todos nos gusta tener una buena apariencia, ¿no? We want to appear intelligent or handsome or uh, at least well adjusted. Queremos aparentar ser inteligentes o guapos o por lo menos que nos va bien. Few of us want to be known for our fear or our helplessness or and that sometimes we are more of a mess than we like to agree. A pocos nos gusta, a pocas nos gusta que nos que nos conozcan por nuestros desastres o por nuestros errores o o por ser mucho más desastre de lo que queremos aceptar. Yet I have found in this work that the most undesirable parts of myself, the parts that I was most embarrassed about or ashamed about, they became a meeting place with the people I served. Y aún así he aprendido con este trabajo que las partes más indeseables de mí mismo o las partes que menos me gustaban o menos capaces se han convertido en un lugar de encuentro cuando estoy con estas personas. They allowed me to meet another person suffering with compassion instead of fear and pity. Y es que me permiten encontrarme con otro ser humano desde la compasión en vez de desde el miedo o desde la pena. If we're working in healthcare, we imagine that um, it is our expertise and strength that helps us serve others. Y es que si trabajamos en un entorno de cuidados de salud, nos pensamos que es nuestro conocimiento, nuestro dominio, lo que sabemos, lo que nos permite ayudar a otros. Okay, it does. Y está bien eso. I have lots of tools. Yo tengo muchas herramientas. I've been doing this for four decades. I have a lot of tools. Llevo cuatro décadas haciendo esto. Tengo muchas herramientas. 
I have a whole toolbox of tools. Tengo toda una caja de herramientas. But I don't put the toolbox between myself and the, paper, the people I serve. Pero yo no coloco esa caja de herramientas entre mí mismo y la persona a la que voy a ayudar a servir. One of us is sure to trip over it. To trip over the box. One of us is sure to trip over this box. Uno creo que ha dicho que uno tendrá que dar ese salto y pasar por encima de la caja. So I don't lead with my tools. Así que yo no guío con mis herramientas. I lead with my humanity. Yo guío con mi humanidad. And that's what enables me to build an empathetic bridge to the other person's experience. Y eso es lo que me permite crear un puente de empatía con la experiencia de la otra persona. To do that, we have to accept ourselves as is. Para hacer eso tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal y como es. Como es. Como es. Uh, I like to go shopping with my daughter. A mí me gusta ir de compras con mi hija. She likes to go to used clothing stores. Y le gusta ir a tiendas de ropa de segunda mano. And you know she finds a special scarf or a special leather jacket. Y siempre pues encuentra no sé una bufanda especial o una cazadora de cuero especial. And the clothes they have maybe a little stain or button is missing something like this. Y pasa pues en esas tiendas que a lo mejor la ropa tiene una mancha o falta un botón o lo que sea. So while she is trying on things, I look for the next best item. Así que mientras ella se está probando cosas, yo ya voy buscando lo siguiente. And I, I noticed that all the clothes had a price tag on them. Y toda las, la ropa tiene una etiqueta con el precio. 9.95 and it says 9.95 as is. Y pone por ejemplo 9.95, pero 9.95 tal y como está, en este estado. I like those tags. A mí me encantan esas etiquetas. I think we should get them for ourselves and each other. Yo creo que deberíamos llevarlos nosotros y para los demás también. I take you as is. Te cojo tal y como estás. You know, this was my wedding vow to my wife. De hecho, este fue mi voto cuando me casé con mi esposa. I take you as is. Te cojo tal cual. Wholeness to bring your whole self doesn't mean perfection. Cuando hablamos de aportar todo tu ser, no nos referimos a la perfección. It means no part of you is left out. A lo que me refiero es que no hay ninguna parte de ti que se quede fuera. I have a friend uh, who died some years ago of AIDS. His name was John. Tenía un amigo que hace unos años murió de SIDA, se llamaba John. That might be him calling now. A lo mejor me está llamando él en este momento. John, um, there were four of us taking care of him and it was my day to take care of him. Éramos cuatro que nos ocupábamos de él y ese día me tocaba a mí. And uh, I arrived at his house and in one morning John lost his ability to hold a fork, to stand or to speak in an intelligent way. Eh, yo estaba en su casa y en una misma mañana, esa mañana, perdió la capacidad de sujetar un tenedor, de, de estar de pie o de hablar de una manera inteligible. Porque tuvo, bueno, le ocurrió un extraño fenómeno neurológico. Así que era el día que me tocaba a mí ocuparme de él y fue un trabajo duro. And I couldn't find my friend. Y yo no, no podía encontrar a mi amigo. You know, where, where was he? He was just there the night before. ¿Dónde estaba? Si estaba allí la noche anterior. John had uh, anal tumors and constant diarrhea. John tenía tumores anales y una diarrea constante. Taking care of him was a lot of work. Y cuidarle era mucho trabajo. We had to move from the toilet to the bath many, many times. Teníamos que ir de del baño al lavabo, al lavabo al baño un montón de veces. De la cama al baño. I'm embarrassed to say it now, but sometimes I treated him like he was a child. Me da vergüenza reconocerlo ahora, pero a veces le trataba como si fuera un niño. And the, the afternoon rolled into the night and the night into the early hours of the morning. Y al final la tarde llegó a ser la noche y la noche pasó a ser la madrugada. Yo quería irme a dormir y de alguna manera levantarme por la mañana y que esta pesadilla hubiera pasado. 
So I just moved him from the bath to the toilet again and I was washing my hands in the sink. Así que le volví a mover de, de la cama al baño otra vez al lavabo, me estaba lavando las manos en el lavabo. And uh, I could see in the mirror he was behind me. I could see in the mirror he was trying to say something. Él estaba detrás de mí, yo podía ver en el espejo que me estaba intentando decir algo. And so I turned around and he whispered to me, "You are trying too hard." Así que me giré y me susurró, "Te estás esforzando demasiado." And I was. Y es que es verdad. Trying too hard to be somebody. Estaba esforzándome demasiado en ser alguien. Me, Mr. Hospice. Yo, el señor hospicio. And I stopped and I sat down next to the toilet and I just began to cry. Y paré y me senté ahí al lado del lavabo y me puse a llorar. And it was the most intimate moment of our whole friendship. Ese fue el momento más íntimo de toda nuestra amistad. You see, we were completely helpless together now. Porque entonces ahí ya sí que estábamos, éramos totalmente impotentes los dos. See, before I was afraid to go in, to to go into that territory of helplessness. I was afraid I would get lost there. Antes a mí me daba miedo, me daba miedo meterme en ese territorio de impotencia, me daba miedo porque me daba miedo perderme ahí. I thought I had to stay strong. Yo pensaba que yo tenía que mantenerme fuerte. But we didn't get lost. Pero no nos perdimos. How the helplessness showed us what to do next. Es que fue esa misma impotencia la que nos mostró qué es lo que había que hacer después. The fourth invitation. La cuarta invitación. Find a place of rest in the middle of things. Encuentra un lugar de descanso en medio de los acontecimientos. You know, we often think about rest as something we'll do later when we go on a vacation or when our list gets checked off. Es que siempre pensamos que vamos a descansar más tarde cuando nos vayamos de vacaciones o cuando hayamos cumplido con todas las cosas de la lista. I don't know about you, but my list is never checked off. Yo no sé vosotros, pero mi lista nunca la cumplo. So if I wait for this to rest, I'm in trouble. Como espere a que todo eso se cumpla, voy a tener problemas. You remember when you were a child and summer vacations lasted forever? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y el verano, las vacaciones de verano duraban para siempre? They're still the same 24 hours in a day. How come it's so fast now? Pero si seguimos teniendo 24 horas en el día, ¿cómo puede ser que ahora pasen tan rápido? You know, there's a Zen story about one monk he's sweeping the temple grounds with a broom. Hay una historia zen de un monje que está barriendo el suelo del templo con una con una escoba. And the other monk comes along and says, "Too busy." Y pasa al otro monje ahora le dice, demasiado ocupado. You know, we have this idea that Zen monks are always friendly with each other, but it's not true. Es que tenemos esta idea de que los monjes Zen son como muy amistosos entre sí, pero no siempre es así. And so the sweeping monk says, "You should know there is one who is not busy." Así que el monje que estaba barriendo le dice, deberías saber que aquí hay uno que no está ocupado. He was suggesting that there's an internal place in him that although he's doing all this activity, this internal place is not busy, it's quite calm. A lo que se refiere, lo que sugiere es que aunque él está haciendo todo ese trabajo, hay un lugar interno, una una parte interna donde hay tranquilidad, no está ocupado. Most of us are quite busy, huh? Casi todos nosotros estamos muy ocupados, ¿no? Probably we are. Probablemente lo estamos. But also the way we think about it matters. Pero también importa la forma en la que pensamos sobre eso. There was a woman in our hospice, her name was Adele. Había una mujer en nuestro hospicio en el en el centro que se llamaba Adele. She was a very tough woman. Una mujer muy dura. 86 years old, Russian Jewish lady. 86 años, una mujer rusa judía. A tough woman. Pero dura. The night she was dying, they called me to come to her room. Y la noche que estaba muriendo me llamaron para que fuera a su habitación. And she was sitting on the edge of the bed with her feet dangling. Y ella estaba ahí sentada en el borde de la cama con los pies colgando. Breathing with great difficulty. Respirando con mucha dificultad. Yeah. There's a labor to dying, just like there's a labor to getting born. Es que cuesta trabajo morirse, igual que cuesta trabajo nacer. And for her, the labor was manifesting as difficulty breathing. 
Y para ella ese esfuerzo se estaba manifestando como una dificultad en respirar. We had made all the correct interventions. She had oxygen and the correct medications. Y habíamos hecho todas las intervenciones adecuadas. Tenía oxígeno, etcétera. But still there was a struggle. Pero aún así le costaba. And the struggle was with the breath. Y le costaba por la respiración. Hmm. There was a very nice woman sitting next to her. Y al lado de ella había una mujer muy agradable. A nurse's assistant. Huh? Una asistente de enfermera. And she said to her, um, Adele, you don't have to be frightened. We are right here with you. Y le dice, Adele, no tienes por qué estar asustada. Estamos aquí contigo. And Adele looked at her and she said, If this was happening to you, you'd be frightened. Y Adele va, se la queda mirando y le dice, Mira, si esto te estuviera pasando a ti, sí que estarías asustada. <laughs> so I stayed in the corner. Yo me quedé en una esquina. A little while later, the, the, atten the, the attendant said to her, Would you like a shawl or a blanket? You look a little cold. Un poquito más tarde, la enfermera le dice, ¿Quieres un chal? ¿Quieres una manta? Parece que tienes un poco de frío. And Adele said, Of course I'm cold. I'm almost dead. Y le dice, Pues claro que tengo frío si estoy casi muerta. I hope I have half of her Tenacity when I'm dying. Yo espero tener la mitad de esa tenacidad cuando me muera. So I noticed two things. Así que yo me di cuenta de dos cosas. The first is that there was a struggle with the breath. There's always some labor. Primero que había una lucha con la respiración que le costaba. And the second was that she didn't want any nonsense. She didn't want to talk about tunnels of light or any of these things. Y lo segundo es que ella no estaba para tonterías. No quería hablar ni de túneles de luz ni de ninguna de esas cosas. Ella lo que quería era una conversación honesta. Quería una relación donde pudiera confiar. So I my chair up right in front of her. Así que pegué mi silla y me puse delante. And I knew her very well. Yo la conocía muy bien. Y le dije, ¿te gustaría tener que luchar un poco menos? She said, yes. Me dijo, sí, sí. I said, okay, I noticed there at the very end of the exhale There was a little pause. Y le dije, mira, me he dado cuenta de que justo al final de cada exhalación hay una pequeña pausa. A little gap. Como un, un huequito. I said, I wonder what it would be like if you could put your attention in that pause, in that gap, for just a few moments. Y le dije, me pregunto cómo sería si pones tu atención en ese huequito, en esa pausa, unos minutos, un momento. I'll do it with you. Lo hago contigo. Now remember, this is an 86-year-old Russian Jewish lady. She doesn't care about meditation. She doesn't care about Buddhism. She doesn't care about mindfulness. Recuerda que hablamos de una mujer de ochenta y tantos años, rusa judía, que le importa un bledo la meditación, el budismo y el mindfulness. But she's highly motivated in this moment to be free of suffering. Pero tiene una gran motivación en ese momento para liberarse del sufrimiento. So we did it together. Así que lo hicimos juntos. As she would breathe in, I would breathe in. As she would breathe out, I would breathe out. Ella inspiraba, yo inspiraba. Ella expiraba, yo expiraba. And then I could see her place her attention in this gap. Y entonces yo pude ver un lugar de donde ponía su atención en esa pausa. You know, this, um, this space between stimulus and response. ¿Sabes ese espacio entre estímulo y respuesta? This is a place where miracles can happen. Ahí, ese es un lugar en el que tienen lugar los milagros. Y yo me di cuenta de que cuando estaba poniendo su atención en esa pausa, en ese hueco, el miedo de la cara empezaba a desaparecer. Yeah. Después apoyó la cabeza en la almohada y un par de minutos más tarde murió muy pacíficamente. Yo creo que ella encontró un lugar de descanso en medio de los acontecimientos. You see, all the were the same. Y eso que todas las condiciones eran las mismas. Was still erratic, she was still dying. La respiración seguía siendo errática, ella seguía muriéndose. But she found a place of rest right in the Pero encontró justo ahí en medio un lugar de descanso. Where do you find it? ¿Dónde lo encuentras tú? It's always available to us. Porque siempre está disponible para nosotros. You know, there's a phenomenon that happens 
for people who are diagnosed with cancer. ¿Sabes que hay una cosa que pasa con las personas a las que se les diagnostica un cáncer? After the initial shock subsides, many newly diagnosed people um, express knowing a secret gratitude. Después de que pase el primer shock inicial, hay muchas personas que expresan como una especie como de gratitud secreta. They say, now I can say no to things. Y dicen, ahora puedo decir no a las cosas. Now I can say yes only to the things I want to say yes to. Ahora digo sí solo a aquellas cosas a las que de verdad quiero decir sí. Now I can finally rest. Por fin puedo descansar. Tell me. Do we need to die before we can rest in peace? Dime, ¿es que hace falta que nos muramos antes de poder descansar en paz? The fifth invitation. La quinta invitación. It says, uh, cultivate don't know mind. Dice, cultiva la mente que no sabe. I felt obliged to put something zen like in the list. Es que me sentí un poco obligado a poner algo zen en esta lista. And Zen is full of these kinds of koans, these expressions, um, uh, to, and I think they're meant to push us out of our logical, cognitive mind. Y es que el Zen está lleno de koans y de expresiones así. Yo creo que lo que busca un poco es sacarnos un poco de nuestra mente cognitiva. To cultivate don't know mind is not an encouragement to uh, to cultivate ignorance. Cultivar una mente que no sabe no es un, no es fomentar cultivar una mente de ignorancia. Sadly, ignorance is not. Not knowing. Desgraciadamente, la ignorancia no es igual a no saber. It means that we know something, but it's the wrong thing. Lo que significa realmente la ignorancia es que sabemos algo, pero lo que sabemos es lo erróneo. And then we insist on it. Y además insistimos en ello. There's a lot of this happening in the world right now, huh? En el mundo ahora hay un montón de esto que está pasando. So don't know mind. It represents something entirely different. La mente que no sabe representa algo totalmente diferente. It's, it's beyond knowing and not knowing. Va mucho más allá del saber o no saber. Don't know mind is characterized by curiosity. La mente que no sabe se caracteriza por la curiosidad. By surprise, by wonder, by awe. Por la sorpresa, por el asombro, por la maravilla. It's a receptive mind. It's a mind that's ready to meet whatever it encounters. Es una mente receptiva que está lista para hacer frente a cualquier cosa que aparezca. It's free to discover. Libre para descubrir. When we're filled up with our knowing, sometimes when our minds are made up, it narrows our vision. Y es que cuando llevamos la mente llena de lo que sabemos, cuando tomamos nuestras formas, esto estrecha nuestra visión. It, it keeps us from seeing the whole picture. Nos impide ver la imagen entera. So don't know mind is an invitation to enter life with fresh eyes, uh, to empty our minds and to open our hearts. Así que la mente del que no sabe es una invitación a mirar la vida con ojos nuevos, a vaciar la mente y abrir el corazón. The night before my heart surgery, my son, my adult son came to visit me. La noche antes de la operación de corazón, mi hijo mayor vino a verme. And we were having a good conversation. Estábamos teniendo una agradable conversación. And in the middle of the conversation, he said, "Papa, are you going to live through this?" Y en medio de la conversación me dice, "Papá, ¿vas a sobrevivir a esto?" No, of course, I'm the father and I want to reassure him. A ver, claro, yo soy padre y quería tranquilizarle. So I, I started to speak, but out of my mouth I said, I'm not taking sides. Así que yo me iba a poner a hablar, pero de repente sale de mi boca, no me pongo, no, no me voy a poner de ninguna parte. O sea, no voy a escoger. I'm not taking sides no with life escoger. or death. No voy a ponerme ni del lado de la muerte ni del lado de la vida. It totally surprised me. Esto me sorprendió totalmente. And him too. Y a él también. And both of us were a little shocked. Estábamos los dos un poco impactados. I wasn't trying to be a good Buddhist or a sage old man, you know. No, yo no estaba intentando ni ser un buen budista ni el típico hombre sabio. It was just true. Pero era exactamente cierto. And when truth is in the room, we all relax. Y cuando la verdad está en la sala, todos nos relajamos. You know, spiritual traditions, they talk about um, awakening or realization or enlightenment. Las tradiciones espirituales te hablan del despertar, de la realización, de la iluminación. But all of these ideas, they feel a little far away and metaphysical for me. 
Pero todas estas ideas yo las siento un poco lejanas, un poco metafísicas. I like the word intimate better. A mí me gusta más la palabra intimidad, íntimo. To become intimate with myself and the world around me. El volverme íntimo conmigo mismo y con el mundo que me rodea. To lovingly embrace my the world just as it is. El abrazar con amor el mundo tal y como es. Yeah. So oftentimes in our spiritual or religious practice, we develop an idea, a spiritual idea, about where we should be, and then we use that idea to not be where we are. Es muy frecuente que con estas nuestras prácticas espirituales, nuestras tradiciones, a veces desarrollamos una idea de de dónde tendríamos que estar o dónde sin dónde tendríamos que estar, y eso al final lo utilizamos para no estar donde estamos. To know the sacred. It's not about seeing new things. Y es que conocer lo sagrado no tiene nada que ver con ver cosas nuevas. It's about seeing things in a new way. Sino con ver cosas de una manera nueva. The sacred is not something separate or different than everything else. Rather, it's hidden in all things. Y es que lo sagrado no es nada diferente ni otra cosa aparte ni nada. Es más bien. So yeah. can you repeat that? Yes. Um, it, uh, it's hidden in all things. Es más bien todo aquello que está oculto en las cosas de antes, en las de siempre. And dying is an opportunity to uncover what is hidden. Y la muerte es una oportunidad para descubrir todo eso que está oculto. We had a palliative care unit in a hospital. Nosotros teníamos una unidad de cuidados paliativos en un hospital. It was an old style hospital. En un hospital que era de estilo antiguo. We had 36 beds in one room. 36 camas en una misma habitación. Big long room. Una habitación larga. Just this gauntlet of beds. Y así teníamos las camas puestas. And one day I was walking down uh, through the through the ward, and there was an older African American man, um, clearly dying. Y un día estaba caminando por el pasillo, o sea, entre estas camas, y había un hombre mayor, un afroamericano, que estaba claramente muriendo. He was perspiring. Estaba sudando. He was breathing with difficulty. Respirando con dificultad. His eyes were closed. Los ojos cerrados. So I went over and I sat down next to him. Y recuerdo que me senté a su lado. And I said, you look like you're working really hard. Y le dije, parece que estás trabajando duro. That's how I speak to people. Así hablo yo a la gente. And he said, "Yeah, I just got to get there." And he pointed like that. He says, "Sí, yo quería llegar allí y he apuntado hacia allí." And I said, um, "If I promise to keep up, can I come?" He said, "Quiero llegar allí y apunto." Y yo le dije, "Si te prometo que yo te sigo el ritmo, que me mantengo ahí, puedo ir." He said yes, and he grabbed my hand. Y me dice sí, y me coge la mano. And I said I didn't, I didn't remember my glasses. I can't see there into the distance. Can you see? Y le dije wow, no tengo las gafas conmigo. Yo no veo de lejos. ¿Tú puedes ver? And he described a sloping hillside to a kind of plateau. Y entonces em empezó a describir como una colina, como una inclinación que llevaba como una especie de llanura, de meseta. Now, for the doctors and nurses in the room, I could have said to them. You are disoriented times three, and this is the result of the brain metastasis and the morphine. Claro, yo para los doctores o las enfermeras de la sala podía haber dicho, eh, tienes una desorientación de tiempo espacio y esto es un resultado de la metástasis que tienes extendida por no sé dónde. But that wasn't true. Pero es que eso no era cierto. What's true is we were walking up a hillside. Lo que era cierto es que estábamos caminando por esa colina. It was a hard walk. Y fue una caminata dura. He was really breathing with difficulty. Porque él estaba respirando con dificultad. Sweating up a storm. Estaba sudando. And when we got to the top, I said, "Can you see further into the distance?" Y cuando llegamos arriba, le dije, "¿Tú puedes ver más allá en la distancia?" And he described for me a small one-room red schoolhouse. Y me describió como una escuelita pequeña roja, solo de una habitación. It was the kind of schoolhouse they would have had in the south. Of America, in the south part of the United States, where he came from. Probablemente el, la típica construcción que tendrían en el sur de Estados Unidos, de donde él provenía. He described it as having three steps and a door. 
Describió que tenía tres escalones antes de la puerta. I said, you want to go in? Y le dije, ¿quieres entrar? Yeah. Sí. I said, Can I go? Y le dije, ¿yo puedo ir? I always ask permission. Yo siempre pido permiso. He said, no. Dijo, no. I said, okay, then you go. Dije, vale, pues ve tú. And a few minutes later, he died very peacefully. Un par de minutos más tarde, él murió muy en paz. To see the sacred is not about seeing new things. Y es que ver lo sagrado no tiene nada que ver con ver cosas nuevas. It's about seeing things in a new way. Sino con ver cosas de una forma nueva. Ver las cosas de una forma nueva. Some people see Jesus and the mother of Mary and some people see little red schoolhouses. Hay gente que ve a Jesús y a la Virgen María y otros ven edificios de escuelitas rojas. Can we have a don't know mind? ¿Podemos tener una mente del no saber? Dying is a stripping away process. El morirse es como un proceso que va quitándolo todo. All of the ways we defined ourselves. I'm a mother, I'm a father, I'm a Buddhist teacher. All of these roles are stripped away by illness or gracefully given up. Todas estas cosas que decimos, soy padre, soy madre, soy maestro, soy profesor, o soy hombre, o tal, todas estas cosas se van despojando, van cayendo con gracia o, o de manera inevitable. Then we come to much more y entonces llegamos a algo que es mucho más esencial. We've been. Algo que hemos sido siempre. We didn't pero que no habíamos reconocido. Es muy común para las personas near the end of their life to experience a kind of surrender. Es muy común para las personas que están a punto de, de acabar su vida el tener este tipo de rendición. You know we have this expression let go. ¿Sabes esta expresión de suelta, déjate ir, deja ir? And when we let go, we have the feeling of distancing ourselves from something. Pero a veces cuando dejamos ir, parece que tenemos esa sensación de distanciarnos de algo. And it's a kind of release. Es como una liberación. Un soltar. But surrender is different. Pero rendirse es diferente. There's a release. Sí que hay una liberación. But we don't feel like we're distancing ourselves. We feel like we're coming closer to something. Pero no sentimos que nos estamos distanciando de algo, sino más bien como si nos estuviéramos acercando a algo. Something we already know. A algo que ya conocemos. That we become more intimate with. A algo con lo que nos convertimos más íntimos. And in a way, what ha what can happen is we are transformed. Y en cierto sentido lo que puede ocurrir es que nos transformamos. Transformation is not just change. Y la transformación no es solo cambio. Transformation, in transformation we are reconstituted. Transformación es como que nos reconstituimos. We have an entirely different vantage point. Que tenemos un punto de vista totalmente diferente. So these five invitations, they are called to transformation. Así que estas cinco invitaciones son una llamada a la transformación. They can take you right to the threshold. Porque te pueden llevar directamente al umbral. Pero tendrás que decidir tú si quieres entrar. So pick a path. Así que coge un camino. And a practice and walk that path. Y practícalo y camina ese camino. Or get off the path and find your own way. O salte de ese camino y encuentra tu camino, tu, tu forma. You know, in my experience, all spiritual paths lead to an empty field. Según mi experiencia, todos los caminos espirituales te llevan a un terreno abierto, An open field. un campo abierto. The poet Rumi wrote, "The door is round and open. Don't go back to sleep." El poeta Rumi decía, "La puerta es redonda, grande y abierta. No te vuelvas a dormir." Don't go back to sleep. No te vuelvas a dormir. You came here tonight for some reason. Aquí habéis venido esta noche por alguna razón. Now it's too late. Ahora ya es demasiado tarde. No going back. Ya no hay vuelta atrás. I should have said this to you at the beginning of the talk. A lo mejor tenía que haber dicho esto al principio de la charla. But now the mask is off. Porque ahora ya no hay máscaras. So these are the five invitations. Don't wait. Así que estas son las cinco invitaciones. No esperar. Welcome everything, push away nothing. Dale la bienvenida a todo y no rechaces nada. Bring your whole self to the experience. Pon todo tu ser en la experiencia. Find a place of rest in the middle of things. Encuentra un lugar de descanso en medio de los acontecimientos. And cultivate a don't know mind. Y cultiva la mente del que no sabe. These have been my guides for many years, and I think that they have a usefulness, a relevance for each of us in living a happier life. 
Estas han sido mis guías durante muchos, muchos años y creo que tienen, pueden tener utilidad para muchos de nosotros para llevar una vida más feliz. Ok. Now, um, I want to stop these photos because I want to show you one other person. Me gustaría parar las fotos y enseñaros una persona. Can you bring up the pictures of Sono? Show her full screen. Okay, do you remember seeing this woman? ¿Os acordáis de esta mujer? ¿La, la habéis yeah. visto? Go forward. No, this this the same woman. Es la misma. Go back. This was taken two hours after she came into the hospice. Esta foto la tomaron dos horas después de que entrara en el hospicio. Go forward. This was taken two hours after she died. Esta es dos horas después de morirse. Backward. How do we go from this to this? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Go forward. I think we I think we give people an opportunity to reflect on their lives. Creo que le damos una oportunidad a las personas a que reflexionen sobre su vida. To see what its meaning and value is. Go forward. A ver realmente lo que tiene sentido, lo que es valioso. To look back on their lives. Um, hopefully um, with a sense of appreciation. A echar un vistazo atrás a sus vidas con suerte, con sentido de apreciación. We give them an to tell their story. Les damos una oportunidad a que cuenten su historia. To, to, to a explicar de qué, cómo ha sido su vida. Maybe to write letters of reconciliation or asking for forgiveness or expressing love. A lo mejor escribir cartas de reconciliación o de pedir perdón o de expresar amor. We let, we, we, we give them compassionate companionship. Les damos compañía compasiva. That allows us to be with them in all their states of mind and heart. Y esto nos permite estar con ellos en todos los estados de mente y de corazón. How do we get from there? ¿Cómo pasamos de ahí? To there. Ahí. Do you see on her on her bedclothes there's a piece of paper? Ves que hay un papel en sus sábanas, yeah. en la colcha. One day I was in the kitchen. And I was reading a book of Japanese death poems. Hoy un día estaba en la cocina y estaba leyendo un libro sobre poetas poemas japoneses sobre la muerte. And um, in this in this there's a Japanese tradition that says on the day of your death you write a poem that tells the essential truth of your life. Hay una tradición japonesa que dice el día de tu muerte escribe un poema que cuente la verdad esencial de tu vida. Hmm. Now if you don't die that day it doesn't count. Si ese día no te mueres, no vale la carta. You have to write another one the next day. Tendrás que escribir otro poema ya sí. So you should start writing now, huh? Así que quizá habría que empezar a escribir ya. So I explained this tradition and she said I want to do that. Así que le expliqué esta tradición y me dijo, pues yo quiero hacerlo. Okay, it's a good idea. Bien, buena idea. A few hours later she summoned me to her room. Y un par de horas más tarde me llaman a su habitación. She said, "Frank, I've learned, I've written my death poem, and I want you to learn it." Y me dijo, Frank, yo he escrito mi poema de muerte y quiero que tú lo aprendas. And when I die, I want you to pin it to my clothes, and I want to be cremated with it. Y cuando me muera quiero que me lo cuelguen con un alfiler a mis ropas y quiero que me hagan la cremación con él. She, I said, I can do that. I promise. Le dije, te lo prometo. Esto lo puedo hacer. Then she said, but you must learn the poem. Y luego me dijo, pero tú tienes que aprenderte el poema. She said to me, you must learn it by heart. Me dijo, tienes que aprendértelo de corazón. She didn't say memorize it. Aunque significa by heart sería de memoria, pero ella no se refería en ese caso a aprendértelo de memoria. She said, I want to know that my poem lives in your soul. Ella dijo, yo quiero estar segura de que mi poema vive en tu alma. So she kept me in the room for a few hours until I finally So she really believed that I, the, the poem was in my soul. Así que me tuvo ahí unas cuantas horas en la habitación hasta que ella sintió que de verdad el poema estaba en mi alma. You want to hear her poem? ¿Queréis oír el poema? She said, "Don't just stand there with your hair turning gray. Soon enough the seas will sink your little island." Decía, "No te quedes ahí mientras tu pelo, tu pelo se va volviendo gris." Más tarde, más temprano y muy pronto, el, el agua, el océano, va a borrar tu pequeña isla. 
So while there is still the illusion of time, set out for some other shore. Así que mientras todavía tengas la ilusión del tiempo, parte ya y búscate otra costa. No sense packing a bag, you won't be able to lift it into your boat. No hagas muchas maletas porque no vas a ser capaz de subirlas a la barca. She said, "Give away all of your collections. Take only new seeds and an old stick." Da todas las cosas que tengas. Llévate solamente unas semillas nuevas y una vara. Send out some prayers on the wind before you sail. Y envía algunas oraciones al viento antes de que partas a navegar. Don't be afraid. No te asustes. Someone knows you're coming. Hay alguien que sabe que estás llegando. An extra fish has been salted. Está preparando un pescado extra para ti. Beautiful poem, huh? Es un poema precioso. From a woman who lived on the margins of society, the kind of woman you would have walked past on the street. Y eso viene de una mujer que vivía fuera de la sociedad, la típica mujer que está en la calle que tú pasarías de largo. Don't just stand there with your hair turning gray. Soon enough, the seas will sink your little island. No te quedes ahí quieto mientras tu pelo cada vez está más gris. Más más tarde, más temprano, el agua va a barrer tu pequeña isla. While there is still the illusion of time, set out for some other shore. Así que mientras todavía te queda una pequeña ilusión del tiempo, parte y busca otra costa. No sense packing a bag. Pero no empaquetes muchas cosas. You won't be able to lift it into your boat. No vas a ser capaz de subirlas Take a la barca. Take only new seeds and an old stick. Lleva contigo solo semillas nuevas y una vara. That's a beautiful image, huh? Es una imagen preciosa. You know how farmers and gardeners would make a hole with a stick and drop in a seed. Sabes los jardineros y los agricultores que hacen un agujero con una vara y dejan caer la semilla. This woman understood that death is not a full stop. Esta mujer entendió que la muerte no es un punto y aparte. She said, "Send out some prayers on the wind before you sail." Y dijo, envía algunas oraciones al viento antes de que empieces a navegar. In other words, don't think you can do this alone. Y esas palabras, no te creas, o sea, lo que estaba diciendo en otras palabras es, no creas que esto lo puedes hacer tú solo. Gather around you people who love you and who you trust. Rodéate de personas que quieres y en las que confías. Send out some prayers on the wind before you sail. Don't be afraid. Someone knows you're coming. An extra fish has been salted. Lanza algunas oraciones al viento antes de empezar a navegar. Y no te preocupes, hay alguien que sabe que estás llegando. Están preparando un pescado extra. Her name was Sono, S -O -N -O. Se llamaba Sono, S-O-N-O. -O. Ok. Ahora, I'd like to have to spend the rest of our time in dialogue with each other. Me gustaría que pudiéramos pasar el tiempo que nos queda estableciendo un diálogo entre nosotros. And I, I really want to, um, um, try to have an honest conversation. Me gustaría de verdad intentar tener una conversación honesta. I'm not interested in techniques and tools. No me interesan las técnicas ni las herramientas. I'm interested in mm, how our hearts responded. Me interesa cómo han respondido, cómo responden nuestros corazones. When you were looking at the photos earlier. What caused you to what, what attracted you and what caused you to pull away? Cuando habéis visto las fotos antes, ¿en qué os habéis sentido atraídos y qué os ha provocado algo de rechazo? It's important to see both. ¿Por qué es importante ver las dos cosas? So, if you raise your hand, uh, Anna will get you a microphone. Si levantas la mano, Anna te lleva el micrófono. And then uh, we'll have a chance for a dialogue. Y así podemos hablar. Okay. Sí. Vale. Yo he sentido mucha atracción en la mirada de las personas y he sentido rechazo en, en los cuerpos debilitados. Esa vulnerabilidad me ha, apartaba la vista. Beautiful. I just want to hear some of these. I don't want to comment. No quiero comentar, solo quiero oír unos cuantos. Raise your hand. Yeah. Anna. Yo he sentido rechazo ninguno y he sentido que esas miradas eh, me imploraban, me, me estaban llamando. Nothing, nothing rejecting at all. Nada de rechazo en absoluto. Okay. All right, what else? What else did you see? Come on. Alguien más que hayáis visto algo? Yeah. 
You know, in uh, Harvard University, they did a study of people's great fears. En la Universidad de Harvard hicieron un estudio sobre los grandes miedos de la gente. And uh, the fear of dying came in behind the fear of speaking in public. Y el miedo de morir venía detrás del miedo de hablar en público. Eh, lo que me atraía más fueron las personas que sonreían, que tenían una sonrisa bien en la, en la boca o, o en la mirada, que sonreían con la mirada. Y los que más rechazo me produjeron fueron esos cuerpos eh, chupados, en, en que se ven los huesos. Yeah. So, do you know what are tarot cards? ¿Sabéis lo que son los eh, tarot? Ah, las cartas del tarot, perdonad. Yeah. Las cartas del tarot. So, you don't have to believe in tarot. No hace falta que creas en el tarot. But the cards are made up of archetypical images. Las cartas reflejan imágenes arquetípicas. I think these photographs are like this. Pues para mí estas fotos son un poco así. I think they are showing us all facets of the human condition. Creo que nos muestran todas las facetas de la condición humana. Now, I know all of those people. I, I took care of them. Yo, yo conozco a todas estas personas porque los he cuidado. But you don't know them. Pero vosotros no las conocéis. So what are you seeing? Así que qué veis? I think what we are seeing is our own hopes and fears. Yo creo que lo que estamos viendo son nuestras propias esperanzas y miedos. I like it when there's smiles. I don't like it so much when the body is uh, thin and bony. Me gusta cuando sonríen, no me gusta tanto cuando veo esos cuerpos delgados o con los huesos. So we're seeing something of ourselves in the photos. Así que en las fotos estamos viendo algo de nosotros mismos. Yeah. Okay. So let's keep exploring. What else did you see? Algo más? ¿Qué habéis visto? Uh -huh. eh, para mí lo que más me ha traído es eh, los momentos estos de relax que tenían. Cuando se estaban fumando un cigarro en la bañera o, yeah. o tumbados acariciándoles. Y lo que más grima me ha dado es cuando estaban consumidos. Cuando estaban consumidos. Igual, lo mismo, toda la condición humana. Aquí. Hola. Hola. Eh, yo lo, lo que me transmiten las fotos es intimidad y autorreflexión. Yeah, yeah. Yeah, beautiful, Qué bonito. Frank, tus fotos para mí no son reales porque la realidad de una persona son las 24 horas viviendo con él tocándolos, oliendo, eh, oyendo su respiración. Has contado una historia sobre un amigo tuyo en el cuarto de baño. Eso es lo real. Eso es lo que a mí me echaría para atrás. Por tanto, las fotos que yo veo me han, me han gustado. Ha habido sonrisas, son bonitas, son blancas. No, no, no veo la degeneración humana completa porque no huelo, no toco, no siento. I think it's there in the photos. Sí. Maybe you didn't see it because you saw something else. Yo creo que en las fotos está. Quizá tú no lo has visto porque has visto otra cosa. But there are many people um, who are physically very thin, very weak. Pero hay muchas personas que físicamente se las ve muy delgadas, Some that are very débiles. afraid, some that are depressed. Personas muy asustadas, otros muy deprimidas. Yeah. I think the whole human condition is there. Creo que ahí se refleja toda la condición humana. Yeah. Ana, Ana. Eh, eh, yo he visto, bueno, unas espera, fotos. Espera, espera. Ana, will you wait until I point to somebody? Espera un segundito y yo te digo, vale. And sometimes I want to continue the conversation with people. Okay. Yes. No? Wait, wait. Okay, go ahead. She didn't understand me. Sí, he visto unas fotos que me han llamado la atención por la expresividad y la franqueza. Yo creo que 
Es que yo creo que cuando nos estamos acercando al final de nuestra vida ya no nos queda mucho que ocultar. La gente siempre me pregunta, ¿te resulta deprimente estar con las personas que están muriéndose? Y yo digo que no. I have really honest conversations with people at Real, this point. Realmente en esos momentos tengo conversaciones verdaderamente honestas con la gente. Cocktail parties are a little depressing for me. Lo que para mí es un poco deprimente son las fiestas, los cócteles. Nobody ever says anything real. Nadie dice nada real. Okay, so maybe you have something else to say about the photos or maybe you have a comment about my the words I shared with you. Quizá alguien quiera decir algo más sobre las fotos o bien cualquier comentario sobre las palabras que hemos compartido. Raise your hand if you want to speak. Levanta la mano si quieres hablar. Okay. Solo comentar que las fotos me han, me han tocado porque he visto la realidad de lo que hay, ¿no? Ya de, como dices, no se ha quedado en un cuento de hadas. Pero la verdad que la historia que has contado acerca de la madre que bañaba a su hijo ha sido lo que me ha, me ha llegado incluso a desbordar. O sea, creo que la muerte en personas mayores lo tenemos como más natural, pero en niños para mí hay algo ahí que no, que desde luego todavía no soy capaz de, de comprender, ¿no? O de, o Keep the microphone. Okay, good. So, um, yes, I think this is very common for most of us. Yo creo que eso es muy común para casi todos nosotros. Um, and yet, children do die. Y sí, y aún así, la gente, los niños se mueren. I was doing a program for a pediatric palliative care nurses. Estuve haciendo un programa para enfermeros y enfermeras de cuidados paliativos eh, de niños infantiles. And I asked them, is it okay with you that children die? Y les pregunté, ¿eh, ¿vosotros lleváis bien que los niños mueran? They said no. Y dijeron, no. ¿Os parece bien que mueran? Y dijeron, no. I said, Then you can't help them. Y dije, pues entonces no podéis ayudarles. A veces trabajo con niños y muchas veces me dicen que se sienten muy solos. Porque nadie está dispuesto a hablar con ellos de lo que les está pasando. Porque tenemos esa idea de que esto no forma parte del orden natural y que esto no debería estar pasando. I'm not suggesting that we like the idea. Yo no estoy sugiriendo que nos tenga que gustar la idea. Pero yo no quiero dejar ni a los niños ni a nadie que mueran solos. Unless they're choosing it. A menos que lo escojan. Sometimes I've been with children and they've had, they've given me the most honest, they had the most honest relationships. A veces he estado con niños que me han dado y me han proporcionado las relaciones más honestas. Do you have children? Tenéis hijos? ¿Tú tienes hijos? Yes, yes I do. I have two very young children. Sí, sí tengo, tengo dos, has dicho. Sí, muy muy pequeñitos, cuatro y seis. You know, uh, after bathing that boy that night, I went home. Sabes, la noche después del baño del niño me fui a casa. And my son was uh, also seven years old, the same as the boy. Mi hijo tenía en esa época siete años, los mismos años que ese niño. And I held him very close. Y lo abracé muy fuerte. Yeah. So here's the truth. Everyone we love will eventually die. Pero la verdad es esta, y es que todos aquellos a quienes amamos algún día se van a morir. The question emerges then, how do we want to care for them? La pregunta que surge entonces es cómo queremos cuidarlos. Knowing this truth, how do we want to care for them? Sabiendo esta verdad, cómo queremos cuidarlos, ocuparnos de ellos. I'm sure you're a good mother. Yo estoy segura de que tú eres una buena madre, estoy seguro. Pero esta noche, cuando te vayas a casa a ver a tus niños, acuérdate de esto y abrázalos bien fuerte. Anything else? ¿Algo más? No, it's okay, thank you. Okay. Give it to Ana. Dáselo no. a Ana. Agustín, I want you to wait until I point to someone, okay? Let me decide. Yo diría las fotos y en general lo que lo que he escuchado y lo que se siente aquí es un profundo respeto. Un profundo respeto 
Y mirando esta última foto, ahora mismo es haber conocido la existencia de un ser humano, de una persona, donde ahora mismo transmite una gran serenidad con un mensaje que yo creo que nos ha llegado a todas las personas que hemos tenido la suerte de convivir este espacio y de que y de haber podido escuchar y haber podido ver y sentir las experiencias humanas del proceso de la vida de tantas personas que nos está acercando. Quiero dar las gracias porque me ayuda a nivel profesional y personal a seguir afrontando y mirar de otra manera el, la, 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 a la persona anciana pero también a los niños que viven esos procesos. Gracias. Thank you for your kind words and insightful words. Gracias a ti por tus palabras amables y con tanta comprensión. Um, you know, I think uh, if we are working in healthcare, one thing to remember is that one calm person in the room can make all the difference. Um, yo creo que si trabajamos en los cuidados de salud hay una cosa importante para recordar y es que una sola persona tranquila en una habitación puede crear una gran diferencia. You, you are that calm Tú eres esa persona tranquila. When are dying, a lot of chaos. Cuando la gente se está muriendo a veces es un verdadero caos. Si hay alguien en el room con alguna presencia y... And mindfulness and uh, calmness it can make a huge difference. Si puede haber alguien en esa habitación en ese momento que tenga presencia, que tenga calma, puede crear una diferencia enorme. Yeah. Thank you for the work you do. Gracias por el trabajo que realizas. Había una última pregunta por ahí. Last question. Por cuestiones de tiempo. Last question oh. because we need to a menos que nos quiera dar más tiempo. Más preguntas. Yo tenía una pregunta. Tengo, tengo unos muy buenos amigos que murió su niña con 15 días de una muerte súbita. Y ellos ha pasado siete meses y en estos siete meses hay un sentimiento que transmiten continuamente y que yo no soy capaz de entender. Y ellos tampoco. Y el sentimiento es que se sienten apestados, apestados, como si tuvieran la peste, como si ellos hubieran hecho algo. Se sienten apestados con sus compañeros de trabajo, profesores, les evitan, evitan hablar con ellos, los familiares, y quería si me lo podía explicar. I don't know that I can explain it. Bueno, yo no sé si lo puedo explicar. Agustina, Agustín, Agustín. Agustín, sí, que me quede con ello. Um, I don't know if I can explain it, but I can explore with you. Yo no sé si lo puedo explicar, pero lo puedo explorar contigo. I think when we, as a culture, when we view death as the enemy or as failure, we think something is wrong when someone dies. Yo creo que nosotros como cultura cuando consideramos la muerte como un fracaso o como el enemigo, pensamos que hay algo mal en esto de que alguien se muera. And even in some religious traditions, um, people think of this as punishment. Incluso en algunas tradiciones religiosas la gente lo considera como un castigo. And this can lead to these kinds of ideas that your friends are, are having. Y esto puede llevar a este tipo de ideas o situaciones que tus amigos están teniendo. If we have the idea that children should never die, then we assume that something is wrong if they died. Claro, si tenemos la idea de que los niños no deberían morirse, entonces si un niño se muere, asumimos que hay algo que ha ido mal. And it's natural for the parents to blame themselves. Y es natural que los padres se culpen ellos mismos. They might have tremendous guilt. Pueden tener una culpa, sentir una culpa tremenda. Yeah. And they might feel like uh, In this way, they're contagious. Y en ese sentido se pueden sentir como apestados, ¿no? O contagiosos. So, um, there is no simple solution for this. Para eso no hay una solución simple. But your love and acceptance of them will be a big help. Pero tu amor y tu aceptación hacia ellos puede ser una gran ayuda. Your willingness to be with them. Tu disposición a estar con ellos. Helps them to. Um, um, 
release this idea of contagion. Les ayuda como a soltar esa idea de estar apestados, contagiosos. Um, you know, I have a friend of mine whose husband was a policeman, and he he was a policeman for 40 years. And he never had trouble. Tengo una amiga que su marido era policía, fue policía durante 40 años, nunca hubo ningún problema. Even though he was in dangerous situations. Aunque estaba en situaciones de peligro. So he retired. Así que se jubiló. And they were looking forward to their golden years. Bueno, y estaban como en, deseando que llegaran esos años dorados. And he got cancer and he died in two months. Eh, de repente le diagnosticaron un cáncer y en dos meses se murió. So I asked her what helped her during yeah. this period of grieving. Así que yo le pregunté a ella qué le sirvió durante este periodo de duelo. Oh, she said there was a friend of mine who called me every Monday. Y me dijo, pues ha habido un amigo mío que me ha llamado cada cada lunes. And her friend said, I'm going to want to invite you out for dinner tonight to my house, and I know you won't come. It's okay. Y la amiga o el amigo la llamaba y le decía, mira, te quiero invitar a cenar esta noche a casa. Sé que no vas a venir, pero está bien. You can count. I'll call you again next Monday. Pero da igual. Te aseguro que el próximo lunes te vuelvo a llamar. So your steady love. For them, will be a huge help. Así que tu amor constante y estable hacia ellos va a ser de una gran ayuda. No, these ideas are buried deep in the psyche, and uh, there's, it's, it's a phase that they're going through. It's estas, not the end. Estas ideas están como muy arraigadas en la psique, pero es una fase por lo que están pasando. No es el final. When someone we love dies, we feel a big loss, like we've been punched in the stomach. Y es que cuando alguien que queremos se muere sentimos como una pérdida enorme, ¿no? Como un golpe en el estómago. We feel like uh, we don't believe it. No nos lo creemos. And then there's this long period that goes on for months and sometimes years. We call it losing. Y luego pasa un periodo muy largo que a veces son meses o a veces años que lo llamamos el periodo de perder, estar perdiendo. Death is not a single event. Y es que la muerte no es un evento aislado. You know, if uh, if our husband dies. Every night when we get into bed, we feel the coldness of the sheets. Y es que si, we lose him again. Si mi marido se ha muerto, cada vez que yo me voy a dormir por la noche, vuelvo a sentir la cama fría y vuelvo a perderle otra vez. If your wife did all the cooking, when you have to make a meal, you lose her again. Si era tu mujer la que cocinaba siempre, cada vez que tú tengas que cocinar, la estás perdiendo otra vez. So when your friends see other children, they lose their child again. Así que cuando tus amigos ven a otro niño, están otra vez perdiendo al suyo. And they may want to warn all of the other parents about the dangers that lurk for their children. Y entonces queremos prevenir a todo el resto de los padres de todos los ni los peligros que acechan a sus hijos. But if they're um, if they're going to honor their child's life, they can't live in a life of shame and blame. Pero si quieren honrar la vida de su hija, no pueden vivir una vida de culpa y de vergüenza. There is a third phase to grief. Y luego hay una tercera fase del duelo. I call it loosening. Que lo, ya, lo llamo como soltarse. It's when the knot of grief becomes untied. Que es como cuando se deshace un poco menos apretado el nudo del duelo. When the stranglehold of grief is not so tight. Cuando tienes el nudo que ya no te está estrangulando tanto. And then we develop an internal relationship with the person who's died. Y entonces es cuando desarrollamos una relación interna con la persona que ha muerto. And they go with us everywhere. Y va con nosotras con nosotros a todas partes. When someone we love dies, the relationship with them continues. Cuando alguien a quien queremos se muere, la relación con esa persona continúa. Okay. So, now we have to stop. Tenemos que parar. But I want to thank you. Pero quería agradeceros. First, I want to thank uh, Maria Jose for being such a brilliant translator. Thank you. Bueno. Translate. <laughs> Uh, when, we, when we met, I asked her, I said, when you translate, please just translate with your heart. Cuando nos conocimos, eh, me dijo, por favor, cuando traduzcas, hazlo con el corazón. I think she did that. Eh? Creo que, bueno, en fin. And I want to thank all of you for your trust. Quería agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras por vuestra confianza. You, you don't know me. A mí no me conocéis. But tonight you came um, to listen. Pero habéis venido esta noche a escuchar. To participate. A participar. If there's something I've said that's useful, please chew on it for a few days. Si hay algo que yo haya dicho que resulte útil, darle unas cuantas vueltas, unos días. If it tastes good, swallow. 
Si te sabe bien, trágatelo. If it doesn't taste good, spit it out. Y si no te sabe bien, pues lo escupes. Be your own authority, okay? Sé tu propia autoridad. And I want to thank the Nirakara Institute for inviting me for their taking such good care of me these days. Gracias al Instituto Nirakara por invitarme y por cuidarme tan bien estos días. And to all the people that are watching this in different parts of the world, I want to um, encourage you to turn toward your suffering. This is where the healing is always found. Y a todas las personas que me estáis viendo en las diferentes partes del mundo, quiero animaros a que os dirijáis hacia vuestro sufrimiento. Ahí es donde siempre se encuentra la sanación. And if you want, if you like, um, I wrote this book as a support for you. Y en caso de que necesitéis este libro, lo he escrito para que os sirva de apoyo. It's my gift to the world. Es mi regalo al mundo. So uh, may it be of some small service. Espero que pueda ser de servicio y de utilidad. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, now, one more thing. Una cosa más. These books, they're very heavy. Estos libros pesan mucho. And they carry them here tonight. Y los han traído hoy aquí, los han cargado. And they have them in the bookstore, yeah? They have them here. Los tienen ahí. And would you please be kind to these people's backs? Huh? Por favor, sed amable con las espaldas de estas personas. If they have to carry them home, it's very hard on their backs. Que si tienen que llevarlo a casa de nuevo, But if we each take one, it's not so bad. Pero si cada uno cogemos uno, pues tampoco es tanto. And I'm happy to sign them for you if you like. Estaré encantado de firmarlos si quieres. Okay? Thank you very much. Gracias.